Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hey, how are you? Welcome. Okay. You're okay, that's cool. That's cool, that's cool. So it's a pleasure, you know, you know, to be back here, ready to start our English class today and also learn a lot because it's something important. All right, welcome to Catherine too. So we we almost we will start. Welcome guys. How was this day for you guys today? How was this day? Was good? Okay, eh, ¿cómo ha estado su día? ¿Cómo ha estado su día? Bien. Hola, teacher. Hello. Hello, hello. welcome, Catherine. Hello. Hello, uh, teacher. Good evening, teacher. Hey, hello, good evening, good evening. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Uno que está lloviendo. Oh. No sé si ahí está lloviendo también. No, no, no. ¿Y ustedes, chicos, está lloviendo por donde viven? No, por el momento no, pero sí está oscuro. Ah, ok. Ya, yeah, sí, pueda que más tarde, en algunas zonas. Aquí sí está lloviendo, ¿eh? Oh. Yeah, yeah. Qué bien. ¿A dónde es? Cuidarte. Oh, nice. Nice, nice. Mándenos un poquito de viento. <laughs> aquí está haciendo mucho calor. Hello. It's very hot. Está haciendo mucho calor, así que aquí donde estoy sí está haciendo calor, así que anyway. Ahí nos manda un poquito. Sí. Ni modo. Sí, es cierto. Solo eso pedimos que no se vaya. Por favor. Ok. Eh, well, so... That's okay. Yes, guys. Okay, so it's actually good to be back here with you guys. I'm just ready to, to learn and practice English. As we know, we just like have the, the opportunity to start a part of the day is also working a lot with English. And this is something that we just need to reinforce, right? When I think we are about to start, welcome to Eric that he's joining right now. Welcome to Seoul and welcome to Ever too. They are joining. Good night, teacher. Hello. Good, good night, everybody. Hello. It's good to see you. Good to have you back here, guys. It's, it's very good. Night, good. Teacher. Hello. Yeah. Hello. It's a pleasure. It's a pleasure. Yeah. So it's a pleasure to good be here with you. Hello. Now it's a pleasure too. And everybody, good night. Yeah. Yeah, thanks a lot. So we're just like ready to learn English and to study. Always thinking about uh, how can we produce the language, right? How can we produce the language in everything we do? And todo lo que hacemos siempre el inglés es como que algo fundamental, right? In everything we do, television, news, programs, and different things that we just like have the opportunity uh, to maximize. I was, I was trying to watch TV and suddenly there was like a... A TV, a, TV, a TV program in English. Estaba saliendo un programa en inglés, entonces como que vamos a ver de qué se trata. So it was good, right? I watch, when I have the opportunity to watch television, I, I see some channels y hay una buena parte de estos canales que está en inglés. Entonces, eh, lo interesante es poder, eh, de, a, a modo de aprender inglés, vamos escuchando diferentes programaciones y le vamos entendiendo. Oh, este programa es esto, esto y esto. Entonces, Qué interesante es cuando usted no dependa de, 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 de un traductor o que no entienda esa palabra. Y bueno, en inglés tiene esas ventajas de poder aprender eh, de una manera bastante eficaz. Y vamos, por eso vamos paso a paso. Bien, vamos a iniciar por el tiempo, por respeto a la mayoría que está acá desde temprano, you know. This is very early and that is actually important because we just like feel good about that. We have a very interesting agenda for this day. We have an, a beautiful agenda to practice English. And one of the best ways that we have is just to learn a lot, right? So let me, let me ask you, uh, what, what did we do in the last class? What do you remember? We started in, in the last class, guys. What, what comes into your mind about the last activity? Yes. Tell me about it. What, what did we start it? ¿Qué estudiamos? ¿Quién se acuerda? 
Vamos a ver. The how to you to press the how to use the simple present. And también vimos un repaso de las questions de, de las WH, WH questions. Vimos eso. Eh, the functions do our work to the other people and describe to the activities with our partners. Okay, well, that was, that was great. Perfect definition about that. Okay, what else? What else uh, would you like to add, guys? What else would you like to add about uh, what he said? ¿Qué más quisieran agregarle de lo que acaba de decir el compañero? What else would you like to add? Nada más? Nothing else? That was actually clear? All is clear. Uh, only uh, reports the use, uh, the question. Why, where, what, when, eh, solamente creo yo, no me recuerdo qué más. Okay, sí, that's okay. Que, yeah, yeah, that's okay. Creamos sí. como oraciones, o sea, ya estaban las, las, las palabras, solo era de, de ordenarlas también. All right. Okay, that was that was great. Uh, that was great. Let me show you here. So, part of the activities that we socialize in the class, and look at this. So we were talking about the the last class. We were socializing a little bit. Uh, the simple, you know, the simple presence. We we started, and uh, we have a conversations about two guys talking about some activities that they have to do with the question do and does about their job. So. You were talking about that and you completed some statements or some sentences, uh, questions related to the previous information. We also, uh, we talk about some informative questions. So we uh, learned about the structure of dust, uh, specifically talking about the, the third person specifically. So that was like the main point about this, this class we socialized uh, yesterday. And that was great because we could learn about it. And uh, that, was, that was actually fascinating. What else we did? Uh, we completed some statements and also um, check about a conversation. It was actually it was a great class yesterday because I, what I love is you can produce the language. Le digo algo que me gusta bastante es que puedan producir el idioma. Eso es como que lo más interesante. The most uh, challenging thing is to produce the language, to use the structures. And step by step, we are like uh, learning, enhancing. And today the class is, is very practical because we can you know, practice with your partner, produce a language, try to use expressions that could be very helpful for you in the class. Así que pues ha estado muy interesante y la participación de ustedes también ha sido muy importante. Participation was you know the best so we could say that that's actually was something important uh talk about pro personal projections in the class y lo que yo le decía a algunos de sus compañeros en las sesiones miren eh, teacher es que me cuesta you know it's very difficult to produce when i pronounce it's like kind of hard for me to miren no se preocupe lo que yo quiero es que usted produzca el idioma aquí por ejemplo yo nunca he dicho que vaya Mire, teacher, es que yo lo leo bien feo, ¿verdad? Entonces me da pena. No, usted no se preocupe. Usted produzca, practique. Porque ¿cómo vamos a saber que, que usted necesita mejorar en tal área si no lo, no lo dice? Y cuando yo le digo, vaya, un voluntario que me lo lea, yo no, yo no estoy esperando que alguien me lo lea a la perfección, ¿verdad? Sino que, que lo lea. O sea, yo quiero que lo lea. Entonces, la idea es poder ir descubriendo a través del ejercicio que hacemos que qué palabras hay que mejorar para pronunciar. Entonces, no lo hago por, para que lo lean los mejores, sino para que podamos leer y que a la misma vez podamos descubrir qué palabrita 
necesitamos pronunciar. Ese es como el objetivo principal. Así que eh, es algo que usted debe tomar en cuenta y, y you practice. You go and speak. Don't worry about if you're going to make a mistake in the when, when you are going to talk. I don't care about that. What I care is what you produce the language. In one or two ways, when we started studying English time ago, perhaps, I mean, we, we worried about what we were going to say. Creo que nos pasa mucho cuando iniciamos en inglés como que quisiéramos que lo que vamos a decir sea perfecto y que no cometamos errores. Wow. Si fuese así, nunca practicáramos, right? So we need to do it because through mistakes, we can learn a lot. So something that just, I just, I need to understand in the process. Ok, vamos a iniciar eh, con esta pequeña interview. So I just, I need to ask you something right away. Um, first of all, what we have to do, guys, in this case, is we're going to pass the attendance list, respecting uh, the students who have joined us early here. So just give me one second, please. Okay, so we, we think that it's actually great. Uh, we socialize some statements here in the process. We could learn, we could improve, we could study. So don't worry guys, be you, be, be good, be practiced and socialize English. Uh, no tenga miedo, quiero que usted practique. Eh, de repente me dicen, teacher, es que hay unos compañeros que pueden más que otros. Aquí estamos aprendiendo todos. Hasta yo, todos estamos aprendiendo, guys. Entonces, eh, lo importante es que usted vaya dando ya ese pasito, ese step by step, ese paso y diga, bueno, yo no sé si lo voy a decir bien, pero yo voy a intentarlo. That's what we love. That's what we love, to make a difference. Bien, vamos a pasar la asistencia y vamos a mencionar a Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Candray. Present, teacher. Ok. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. José Ángel. No. Eh, José David Rivera. José David Rivera. No. Eh, Karen Lisette Mengíbar. Karen Lisette. No yet. Eh, Kat, eh, Karina Yamile de Espinosa. Present. Um, Katherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Marlene, eh, Misael Rivera Aquino, Misael Rivera Aquino, no, Nancy Lisset Rodríguez, Nancy Lisset Rodríguez, eh, Oscar Manuel Sánchez, present, ok, eh, Salvador Alfonso Cortés, present, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Yancy Guadalupe Erazo. Eh, Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Present. Eh, Yancy Magdalena. Hola. Sí, sí, ah, sí, sí. Ok, ok, ok. Thank you. All right. Ok. Ok, so we're going to, we're going to go back. Thanks for, you know, we'll be ready for the attendance list. Guys, it's important to continue with this project. Uh, this is very successful in the way that you can practice, you can study English. Así que, eh, este es, aprovechen este espacio, este proyecto este programa para poder avanzar bastante en lo que es el idioma. Ok, let's start with our class today and also let me share the new content that we are going to socialize 
today in the class. So let's go back. Let's go. Teacher. Back. Hello. Hello. Eh, me voy conectando ahorita. No sé si ya pasó lista. Yes, I did. What's your name? Eh, my name is Jose David. Jose David. Yes, I know. Yeah, okay. One second. Jose David Rivera. Yes. Okay, so I got it. Thank you. Okay, well, let's let's go back to the content for the class of today. And we're going to present a new topic that is related to the class. It's the unit number three, where do you work? That is the name of the, the content we're gonna study today. It's the video conference 13. How to use questions with what time? We're gonna talk about the time. So this time we're going to study about the time. Vamos a estudiar acerca del, del, del tiempo. What time is it? Como decir la hora en inglés? It's going to be the, the topic that we're going to socialize today. Uh, to talk about people's work and functions in, uh, in the workplace. That's the topic. Talk about people's work. Hablar acerca del de trabajo de las personas and their functions in the workplace. We're still talking about functions. What people do. Those days you have been describing what activities you do uh, in the company, what our duties, our responsibilities. So, hemos estado hablando un poquito acerca de eso, ¿verdad? Hoy usted ya puede decir, teacher, eh, I know what I do in my job. So, can you describe what you do in your job? Ya, ya podemos decir qué hacemos en el trabajo. Entonces, es algo que hemos aprendido en esta clase a poder expresar qué hacemos, what activities we do. Because we have said that for a couple of, cl of classes that we have been discussing about what to do. And also we have a warm up activity. In this case, it says ask uh, a classmate, you know, to accept time, he or she does. Uh, in this case, we're going to talk about what activities, I mean, we do in a specific time uh, during the day. So for example, most of us, we have like a, a kind of a schedule, tenemos como un horario. Entonces, uh, what we had to do is to ask a classmate the exact time he or she does some activities at the work. For example, the question is, what time do you? What time do you start your job? Es una pregunta que yo me hago. What time do you start your job? Oh, teacher, I start my job at 7 a.m. What time do you start your job? Oh, uh, I start my job at uh, 8.15 a.m. Or oh, 8.15 in the morning. So uh, at 10, I attend the suppliers, right? So at 1 p.m., I square the box. At 6.20, I uh, go or I finish my job or I finish my work at 5 p.m. and at 8 a.m. or 8 o'clock. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a preguntarle a un compañero eh, el, ¿Qué haces? What time do you do some your job, for example? Usted va a dar algunas ideas de lo que usted hace, por ejemplo, a las 7 hago esto. At 7, I attend customers. At 9.15, I eh, revise eh, the customer's files. At 11, I have a meeting with my boss. At 2 p.m., I check Eh, the new products, and at 5 p.m. I finish my job. Lo que usted va a hacer es que usted va a describir cuatro actividades, eh, pueden ser cuatro, tres, cuatro actividades, con una hora en específica. Eh, what, por eso es la pregunta, what time do you? What time do you do some activities? All right. Vamos a ver acá. What time? So, what time do you do uh, some some activities. Look at this. What time do you do some activities? ¿A qué hora realiza eh, las actividades? Entonces usted va a describir unas tres, cuatro actividades que usted realice eh, específicamente a ciertas horas, porque la idea es poder utilizar las horas. Eh, at 7, I do this one. At 5 p.m., I do this one. 
at six I do this y you are going to talk about that. Por ejemplo, aquí les he puesto algunos ejemplos. I attend, I attend the suppliers, es decir, a las 10 yo atiendo, eh, en este caso, a los proveedores. A la una de la tarde eh, yo hago como un arqueo de la caja. A las 6 eh, hago tal cosa. At 6.20 at I finish my job. At 7 I complete my task, right? Entonces usted va a describir qué actividades, qué hace, pero a cierta hora. Uh, if I ask, for example, Saul, Saul, what time do you start your job? Um, I, I start my job at... ¿A qué horas comienza su trabajo? What time do you start your job? Start a.m. At a.m. I start my job at a.m. Ok. Comienzo mi trabajo a las 8 de la mañana. Ok, that's the way, right? Eh, ¿Qué hace a las 10? ¿Qué hace a las 10 en su trabajo? Por ejemplo, ¿qué, haría, qué hace usted por lo general a las 10? Complex experience. Ok, at 10 a.m. I complete some files or documents. Ok, that's, that's good. That's good what you do. For example, eh, if we're talking about Salvador. Eh, Salvador, eh, what do you do at 1 p.m. in your job? What do you do at 1 p.m.? Uh, homework. Lunch? At one lunch? at one p.m. Yes, I, ha I have my lunch. Okay, at one p.m. I have my lunch. Okay, that's another description uh, within a specific time. So you are talking about some specific time. Uh, for example, Eric, Eric, what do you do at two p.m. Uh, at two p.m. Uh, Bill report. Uh, bill rep reports or complete or fulfill reports. No, only view. Mm. Check only reports. View. Check reports. Check okay. reports. Check reports. Okay. Check reports. All right. At two p.m., I check reports. Okay. Ever ever can try. What time do you finish your job? At uh, four p.m. Usually 4 p.m. or 5 p.m. Okay, let's say 4. So I finish my job at uh, 4 p.m. Ya hemos hecho una descripción de lo que eh, hacemos en nuestra hora exacta en nuestra actividad de trabajo. Entonces, usted va a formar eh, unas cuatro ideas de las actividades que usted realiza eh, poniendo la hora. Por ejemplo, a qué horas comienza su trabajo, ¿Qué hace tipo 10 de la mañana? ¿Qué hace a las 12? ¿Qué hace a la 1? ¿Qué hace a las 3 de la tarde? ¿Y qué hace ya? Y al final, ¿a qué horas termina su trabajo? What time do you finish your job? Ok, this is what we had to do. We're going to have a short time to socialize uh, some information right now. So, by any chance you have an equation, or you got the freedom to ask. Eh, si tiene dudas, pues puede consultar. Eh, y con mucho gusto les ayudo. Así que, let's start. Let's do it. Let's do it. Ready, teacher. I'm sorry, who said ready? Who said ready? Oscar Sánchez. 
Oscar. Okay, Oscar, uh, share your ideas. Share your ideas about um, what do you do in your job? At 6 a.m., I pack the product. At 8 a.m., I take my breakfast. At, at 9 a.m., we deliver the first order. And uh, generalmente, teacher is generally. 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 Generally, at 2 p.m., I finish my work. Okay, that's very good. I mean, you finish at 2 p.m., but what time do you go to work? Because you say that at, at 6, you're like packing. So uh, what time do you start? At 6 a.m. or 5 a.m. in the yes. morning? No, at 6. At in 6? Times I, in times I come to my work, a job, and 5, and 5.30. But at 6, I start to work start the job okay wow very interesting yeah very interesting the, the description that was very clear thank you okay uh, somebody else finished too finished teacher okay would you like to share what you do and that could be very helpful very good for your partners because they can see the way hope you have done. Can you can you mention them? It's a problem unknown to my work. I start working at one in the afternoon. Uh, to the end in the afternoon, I see the reports of problems. Um, I finish my work at 10 p.m. Okay, so you work, uh, you start at 1 p.m. and you finish from from 1 p.m. to 10 p.m., right? Correct. All right. Okay, but this is not every day. Or yes, is this every day? This is schedule is every day. Every day. Ah, okay, it's every day. All right. Okay, that when the uh, uh, eight p.m. the class English. <laughs> okay, yeah. So English class, yes. Interesting because he described. I mean, in in his job, what he does. That was that was cool. That was cool. All right, that was that was great. Okay, thank you so much. That was great. Um, somebody else. Somebody else that would like to be at the model about this class. Así que, Ready, eh, teacher. Yes. Ready. Okay, sure. Sure what you have. Okay. Uh, at 8 a.m., I start to work and answer to the email to my customer. At 10 a.m., I visit to my customer. At uh, 2 p.m., I made some sales phone calls. And at 4 p.m., I finish my work and I go home. Okay. Uh, I, you say I visit my customers, right? Uh, yeah. In the previous one, I visit my customers. Okay. Then at 4, you finish your job and you go home. Okay. That was very clear. Okay. That was very clear. Uh, that was clear descriptions about that. Okay. Well, and... I would like to ask, um, because we need to go to the breakup rooms and we socialized uh, some information here. Vamos a ver. Alguien no ha terminado aún? Somebody hasn't finished yet? Or everybody finished? I think everybody finished, right? Muy bien. No, Vamos a irnos a los breakup rooms and we're going to socialize. Usted le va a comentar cuál es su horario, su actividades, what do you do eh, during the day, sería la pregunta. Esa pregunta la vamos a hacer. Eh, vamos a ver, what do you do during the day? Sería como, ¿qué haces durante el día? Entonces, usted pues eh, con sus compañeros 
eh, comparten su experiencia. What do you do? So let me highlight it here. What do you do during the day? Esa va a ser la pregunta que usted le va a preguntar a su compañero. What time? O oh, en ese caso, what do you do? Vamos a ver. What do you do? What do you do during the day? Entonces, usted describe qué hace durante el día refiriéndose al tiempo, como que what time do you do some activities? Así que, eh, what do you do during the day? Well, at 7 a.m. I, I start my job. I, at, I answer some emails. Or I respond some emails of my customers. I, at 10 a.m. I contact uh, my customers and I request son specific information for the process. Y comienza usted como a hacer la descripción de qué cosas hace. Así que vamos a formar los breakout rooms right now. So just give me one moment. Okay, we're going to make five groups. Okay, así que tenemos unos minutitos. We have a couple of minutes to socialize uh, what you do. Y el, la, el objetivo es que usted mencione la hora en la que se hacen las actividades. Ok, let's go. Se ve que llueva. No, para nada. Ok. Eh, ¿Alguien ya, ya hizo las, las actividades? Yes. Oscar, my, entonces se pregunta Oscar. What time do you during the day? In, in all my day. At 5 a.m. I wake up at uh, 5.20, I take a bath at uh, 5.50, I go to my workplace. At 6 at a.m., I start to pack the product. At 8 a.m., I take my breakfast. Ya se hambre esa hora. <laughs> At 9 a.m., we deliver the first order. And, and later we return to the workplace and follow packing the product. At 1, we deliver the last order. And generally at 2 p.m., we finish the work. Victoria, uh, uh, what do you do during the day? Siete, no, perdón. 7 a.m. I head to work. 9 a.m. I take a break. 9 um, 30 I teach. Solo tres había hecho. Ok. One, two, three. Three. Saul. Yeah. What, what do you do during the day? At eight, I am. I, 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 uh, pardon. I, 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 I enter my job. Uh, at half past, at half past ten in the morning, it can rain. Uh, at two o'clock, I check system product. 
products. Tres, tres había realizado. Ok. Hello, Catherine. Hello, Catherine. Jose Merino. Jose Merino. work at 8 a.m. and I search to the email to my customer. Then at 10 a.m. I visit to my customer. Um, at 2 p.m. I make some cell phones calls and at 4 p.m. I finish my work and I go home. Okay. You're finished your work. You're 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 finished your work at four p.m. too, Daniel. What? You you you're finished your work at four four, 4 p.m. Uh -huh, four p.m. two time. Yes. Like me, where do you, where do you work, Daniel? Uh, I work. Uh, is the venta de. O sea, es una empresa de, de las bolsas plásticas. Mm, ¿Ah? De Grupo Q, de ser bolsas plásticas, gabacheras, medio jardín, jardineras. Es absor a, a, a absorcing, como una empresa subcontratada de, de, de Grupo mm. Q. Uh -huh, correcto. Ajá. Es que prácticamente la empresa es de bolsa y de venta de sal, sal pica piedra. Uh -huh. Uh -huh. Así es que, es que no te había podido, no te había reconocido porque ahora te veo el copete. Ah. Ah, no, no, no te he visto ahí en el rostro. Lo que pasa que he acabado de, de venir de. Ok, salí un poquito tarde de trabajar, entonces ando todo. Por la labor ando un poquito desordenado. Ah. <ríe> Come on now. Do you, but, but you don't work in the same place, no? No yeah. trabaja. <laughs> you work in the same place. Trabaja en el mismo lugar. No, no. No, no, no. no. Di different, different works. Oh, different. Different, different work. I mean, the, the yeah. company, different companies. Yes. Different. Yeah. Oh, okay, different, different. companies. Okay, mm -hmm. okay. Yes. All right, all right. That's okay, that's okay. Okay, you finished? Yeah, I finished. Okay, so I think yeah. we're, go we're going back to the main section because I think most of your partners, they have finished too, all right? Thank you, guys. Okay, thank you, Teach. Yes, they are. At eight o'clock, o'clock day, Take us the winner to take orders. A las ocho nos suben, como que nos llevan a bodega a cargar mercadería. Uh, at ten, I have break. A las diez tengo quince minutos de break con, para tomar cafecito o cualquier cosa. At eleven o'clock, check invoice. Serían a las 11, tengo que verificar todas las facturas que estén bien. Solamente. Wow. ¿Quién me preguntaría a mí? Hey, teacher, eh, segunda ronda. Hello. 
Uh, hi, thank you. <laughs> hi. Yo, yo si quiere te pregunto. Okay. What time do you start your home? Okay. Uh, at 7 uh, 30 uh, a.m. I start work. I check emails at 8 o'clock and uh, 9 a.m. I do national purchase and lunch at 1 p.m. Uh, I have drink coffee at uh, two, 2 o'clock. I finish at 5 p.m. Somewhere uh, at home, I continue to work. Okay, guys, uh, thank you so much for the practice. That was good because you could um, socialize some information. So we are going to continue with the practice. I think you did a great job describing what you do. For example, what time do you develop some duties and also being very specific, especially what time you do some stuff. I really like it. Me gustó bastante la actividad. Eh, ya que ustedes pudieron desarrollar sus ideas about what activities you do, that's good, right? Um, estamos produciendo el idioma y eso es importante. That's what we love. All right. Well, we have some ideas about the time. For example, uh, look at this one. Uh, we actually are talking about the time and I need to, well, this is like a short backup about the time. Look at this. It's, uh, it's seven o'clock, right? Uh, when we're saying the time, it's always important to say it's. Eh, para decir algo en específico, it's seven o'clock, son las siete, it's seven o'clock, it's seven ten, para decir que son las siete y diez, right? Uh, it's seven ten, it's ten minutes past seven. Por ejemplo, cuando quiero decir que ya son las siete y diez, es decir, han pasado eh, diez minutos, eh, después de las siete digo, it's ten minutes, y usamos la palabra past para decir que son 10 minutos pasada las 7. Si fueran las 10 y 25, pues diríamos que son uh, it's 7.25. Eh, puedo decir que son las 7 y 25, it's 7.25. O también puedo decir que han pasado 25 minutos de las 7. Y eso lo digo en inglés, it's 25 minutes past 7. Es decir, es lo mismo. Los británicos utilizan bastante este, este sistema. Eh, it's 25 minutes past 7. Es decir, han pasado 25 minutos de las 7. Y el tradicional que sería it's 7.25. 
and we understand. We understand the rule. Eh, si son las 7 y 30, yo puedo decir en inglés, it's 7.30. La pronunciación de 30 es 30, como con Z. It's 7.30. O también puedo decir, it's 7 half. It's 7 half. Y half significa, son las 7 y 30. 7 half. It's 7 half o 7.30. Y es prácticamente lo mismo. Luego tenemos que cuando ya es pasada los 30 minutos, ya no vamos a decir it's tanto past seven, no, sino que ya vamos a decir two. Y como son las 7 y 40, en este caso, en inglés yo digo it's 7.40 p.m. It's 7.40 p.m. or it's 20 minutes to eight. Es decir, 20 minutos para las 8. 7.40, ah, faltan 20 para las 8. It's 20 minutes to 8. O si fueran, por ejemplo, las 7.45, yo diría, it's quarter to 8. Es decir, eh, faltan 15 para las 8. O 7.45, que es como la forma eh, para poder ver la hora, ¿verdad? para decir qué hora es. Y la pregunta en inglés es, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Eso es como las generalidades para, para la hora, ¿verdad? ¿Qué horas hacen cada actividad? 7.30, 4 p.m., 4.30, 5 p.m., 6.20. Lo que pude ver es que no tuvieron ningún problema para decir la hora. Y eso es muy bueno. Vamos con la siguiente. Read Miss, Mrs. Read Mrs. Robles' agenda and tell a partner what time she does some activities. Look at this. Quiero que pongan mucha atención. Voy a leer esta información y usted eh, pues escuche y luego practicamos. We practice first. Mrs. Cuando es señorita, señora en este caso es una MRS. Entonces es Mrs. Mrs. Robles Agenda. Si es señorita es Miss. Si es caballero, es Mr. En este caso, si es señora, es Mrs. Mrs. Robles Agenda, 7.15. Meeting with the marketing department, 8.30. Video call with the supervisor from West Company. 9. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12. Workshops launch. 1.45, second part of the workshop. 5.55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary and leave. So that means that leave, so at six, I think she leaves. O sea que no nos indica que después que hace eso, que envía el horario, se va. Entonces digamos que a las seis sale, porque no... No nos dice específicamente eh, this. Así que at six, maybe she leaves. Vamos a escucharlo nuevamente. 7.15. Meeting with the marketing department. 8.30. Video call with the supervisor from West Company. 9. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12. Workshops launch, 1.45, second part of the workshop, 5.55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, a new secretary, and leave. This is what she has to do. This is, this is the agenda about what she has to do, you know, the activities that she has to follow, in, especially in this kind of workshop. O oh, look at this, it's the agenda, she does some activities. Entonces, eh, al final nosotros, eh, cuando, al final de, de esta clase, usted va a realizar una agenda parecida a la que está acá. Si usted se fija, va bien específico cada parte, a las 7.15, a las 8.30, 9, eh, 12, 1.45 y 55. Entonces va a ampliar un poquito más what activities you do eh, in your job. So you will be like a little bit more specific 
about some hours. So that's what you had to do. I repeat, uh, meeting with the marketing department, video call with the supervisor from West Company. Workshop to a research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops launch. 145, second part of the workshop. 555, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez new secretary and leave. Okay, I need some volunteers for helping me to practice this one. Who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero en practicar eh, la lectura? Me, teacher. Thank you so much. You can start, Oscar. <clears throat> Mr. No, Mrs. Robles Agenda. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to research and development department to improve the manufacturing process. 12, Workshop launch, 145, second part of the workshop, 555, sends tomorrow schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Excellent. That was fantastic, Oscar. Great job. So, Oscar, select one of your partners to, you know, help us to read the information. Select one partner, please, Oscar. Eric Herrera. Thank you. Thank okay. you, Oscar. <laughs> eh, okay. Eh, do you work in the same place? Do you work in the same place? No, teacher. Okay, no, teacher. nice, nice, nice. Okay, Eric, you can start. Thank you, teacher. Uh, Mrs. Robles, agenda. 5.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. Nine, workshop to the, to, the research, to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshop launch. 145, second part of the workshop. 555, sent tomorrow is scheduled to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Thank you so much. I really appreciate it. In este caso, eh, donde está las nueve, dice workshop to research and development department to improve the manufacturing, manufacturing process. Man manufacturing. Manufacturing, manufacturing process. Manufacturing. Y a las doce es workshops que suene la S, workshops launch, workshops okay. launch, so when it sounds the S, like workshops launch. Okay, Eric, yeah. select one partner that maybe you don't see them practicing. Elija un compañero que usted vea que no, eh, que no ve que practique mucho así en general. Este, um, Carlos Eduardo. Carlos. Estoy en serio. Carlos. <laughs> Charlie. <laughs> Charlie. Yo participé. Sorry. Excelente. Bienvenido. No, yo yo Bienven... no fue porque no participen, sino que ah, al azar. Vaya, bueno. Al azar. Ok. <laughs> sí, claro. Es decir, la clave <laughs> era que. Estamos compañeros, estamos bien. <laughs> ok, Carlos. Ay, ay, ay. You can start. Ok. Mrs. Robles. Agenda. Agenda. Eh, agenda. Eh, 7.50. Eh, meeting with the marketing department. 8.30. Video call with the supervisor from West Company. Night. Workshop the research in the development. To the research. 
to the research. To the research, to the research in the development department, department to the, the improve the manufacturing process. Department, 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 uh -huh. to improve the manufacture the manufacturing proce process. Uh, 12 uh, workshops launch uh, 145 second part of the workshop 555 send tomorrow is uh, is the palabra a schedule a schedule to miss lopez new secretary and esta otra palabra también me cuesta no sé leave no sé. leave oh, Okay, thanks. Schedule sure. and leave. Schedule and leave. Okay. Okay. Oh, bien, Carlos. Thanks. Elija a alguien más que usted casi no ve que participe mucho así en general. Okay. Sí participan todos, pero para la parte en general, pues queremos impulsarlos para que participen. Perfect. Tricia Santos. Sorry, compañera. <laughs> No, al contrario, está bueno, o sea, que participen, es decir, usted los elige y la idea es que ellos participen, así que okay. it's okay for me, si me, me eligieran a mí, encantado, right? So, Gracias, okay, Crisia. Crisia. <laughs> ok, ok. Mr. Robles, agenda. Mrs. Mrs. Yes. Mrs. Robles, agenda. 7.15 meeting with the make marketing department. 8.30. No sé cómo dice video. Video call. Video call with the supervisor from West Company. 12. Workshop the to the research and development department to improve the manufacturing process. Uh, el, el 12, se me el 12. 12, 12. 12. Workshop launch. Uh, Ay, que los números son los que más me cuestan. Eh, 145, 145, second part of the workshop. Eh, 545, 545, since tomorrow's schedules to Miss Lopez, new secretary, and leave. Thank you so much, Crisia. Yeah, that's that's what I'm talking about. I like to listen, you know, to you in general to practice. Okay, Crisia, choose somebody else, please. Elija alguien más. Oh. <laughs> Saul Beltrán. Saul? Hello. Okay, so help us to read. Okay. Uh, Mr. Robles' agenda. Uh, uh, well, seven quarter meeting with the marketing department. Uh, a 30 video. Video can be the supervisor from this company. Uh, nine workshop to the racer I development department to improve the manufacturing process. 12 uh, workshop lunch. Uh, 145 second part of the workshop. Uh, five. Or if I see tomorrow, should that to Miss Lopez, Miss Secretary, I like. If I leave, 
leave. I leave. 555 okay. is 555. Five yes. Okay. okay, we're going to ask to uh, Daniel Rivera. I will choose the next time. Uh, Daniel Rivera, help us to read this information, please. Oh, uh, Mrs. Robles. Yes. Yes. Mrs. Robles. Agenda. Uh, Seven fifteen. Uh, meet meeting with the marketing department. Uh, Eight thirty. Video call with the supervisor for well company. Nine workshops. Do the resort and the will. Development Department, Development Department to improve the manufacturing process. A Twelve workshops launch. A one forty-five second part of the workshop. Five fifty-five send tomorrow. A discussion to Mrs. Lopez. New secretary and Liu. Uh, Miss Lopez. Miss Lopez, sorry. Miss yeah. Lopez, no, new secretary and Liu. Okay, perfect. Thank you. Uh, and I finish, we finish this part with Victoria. Uh, help us, Victoria. We finish with you. Um, Mr. Robles, agenda. Mm. 7 fixy meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from video call. West. Video call. Video call with the supervisor from West Company. Night workshop to the research and development department to improve, improve, the, improve. improve the manufacturing process. 12 workshop launch. 145 second part of the workshop. 555 send tomorrow a schedule to Miss Lopez, new secretary and leave. New secretary. New secretary and leave. Thank you. Thank you. That was great. Okay. And we're going to pass the uh, attendance list right now. So the second time you say present, please. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Okay, uh, thank you. Uh, Carlos Eduardo Milgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesus. Present, teacher. Thank you. Gilmar uh, Cruz Mendez. Present. Ina Crisia Santos. Present. Uh, Jose Angel Guardado Urrutia. Uh, Present, teacher. Eh, José Ángel, ¿verdad? Ok. Eh, sí, present. Ok, José David Rivera. Present teacher. Eh, Karen Lisset Mengíbar. Mm, it's not. Karina eh, Yamile de Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Uh, Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez. Uh, Oscar Manuel Sánchez. Present. 
Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Uh, Victoria María Vázquez. Present. Uh, Yancy Guadalupe Erazo. Yancy Guadalupe Erazo. Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Ok. Ok, guys, let's continue. Let's continue with the content. So let's go. Uh, congratulations because we have a great reading about that. So after reading this agenda, we're going to work at the following activity. What time is the video call with the West Company? So we are going to, uh, what time does the workshop with the research department start? So you can see here and also uh, what time does the company close? Look at this one, look at the, the answers. So what time the video call with the West Company? It's at 8.30. El número 30 se pronuncia 30, 30. Veo que algunos dicen 30 y no está del todo mal, pero es británico. 30. Y en este caso, los, en América, you know, American English is 30. 830. So, but you can take into account. 40, 40, 40. 30, 30. 20, 20. 15. Entonces, cuando diga 30, va a decir 30. 30. Okay, what time does the workshop uh, with the research department start? At nine o'clock. Eh, cuando, cuando usamos el nine o'clock, es que automáticamente inicia a las nueve, right? O'clock, que este caso es en punto. No es necesario mencionar si es a.m. o p.m. Se sabe de que, pues si es en la mañana el trabajo, pues, you know, you're going to say nine o'clock. So you don't have to specify that it's going to be in the morning because it's in the morning. Eh, hay otra palabra, por ejemplo, para decir que, que la hora es una hora exacta, que es la palabra sharp. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa de que si usted, por ejemplo, tiene una hora en la que usted va a llegar, una hora en la que usted va a llegar, eh, usted dice, it's eh, seven sharp, right? Entonces, lo interesante es que nosotros en inglés, Usamos, por ejemplo, o'clock para decir que es en punto. Eso es importante tomarlo en cuenta, right? Do you say o'clock? Usted menciona la palabra o'clock. Okay, let's go. Let's go with this. Aquí lo escribo. Mm, sharp. Si yo le digo a Eric, Eric, you know what? The meeting is never is a nine sharp. Cuando yo le digo es nine sharp, significa de que a esa hora cabal iniciamos. O sea, no, no vamos a estar, ah, ok, cinco minutos más, diez minutos más, ¿verdad? Sino que it's, it's nine sharp es a las nueve exactas. O sea, que no vamos a retrasarnos. Y acá está entre paréntesis, the word sharp. Por si usted la escucha en alguna reunión, usted va a decir, oh, teacher, wow, it's nice sharp, right? It's going to be sharp on time. What time does the company close? It closes at 5.55 p.m. That is actually like the, the main ideas about this conversation. That was actually very interesting. All right. Uh, questions? Oh, do you have any questions about vocabulary? Preguntas sobre vocabulario. Sharp sería en punto, teacher. Yes, sharp is en punto. Yeah. Thanks. Uh, in, in, in our case, or our English class, it's at A sharp. Porque usted se fija, a las ocho iniciamos, right? Estén los que estén. So at, at A sharp, we start. So that's the goal. That's the goal for the class. Yes. Okay. Uh, any other question?
eh, es lo mismo decir eh, five to five, no, five to five, 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 I'm sorry, can you repeat that? Se escucha así como un poco lejos. Ok. Si es lo mismo decir eh, five, five to five o it's five to six. Ah, ok. Yes, it's the same. Eh, in American English, mm -hmm. in American English it's like uh, very common to say 555, ok. O, eh, y en, en británico, por ejemplo, en Inglaterra se ocupa bastante el, oh, it's five to five, it's five to five, o oh, five fifty five, both have similar, it's the same, right? Es lo mismo, so we can say, solo que, si usted se fija, incluso aquí lo ponen así, ¿verdad? Five fifty five, o sea, para decir que a esa hora exacta, es, esa hora se realiza en las situaciones. You can use both ways, both ways. Good questions. Right. Good question, Gilmer. Yes. Okay. Let's continue. Yes. Paramos, seguimos. <laughs> seguimos, right? Okay, we continue. We continue. All right. Estamos calentando. Ahorita esto, estamos calentando en la clase. Ya después viene lo bueno. Okay. Let's break. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, what is your question? Eh, hay una palabra que no sé qué significa que es tomorrow. No sé cómo se pronuncia. Eh, pero it, está en la final de la oración. Eh, eh, ¿En la conversación o what? ¿O de las preguntas? Eh, de la conversación. Conversation. Eh, no, sería en, en la otra. And, exactly. and leave. Sí. Okay. Sends tomorrow's schedule to Miss Lopez. Eh, enviar el, el horario de mañana a la señorita Lopez. Right. Enviar el horario de mañana a la señorita Lopez. And eh, the case, the new secretary and leave, que significa irse o marcharse. El verbo leave significa ir o marcharse. That's the, okay. yes, that's the meaning about that. Thank you. You're welcome. Manufacturing process. Okay, vamos con el siguiente tema eh, que es para, el, para referirnos a la hora. This is what we are looking for. Look at this. How to use Questions with what time? Ok, le vamos a pedir a, a Trini uh, that help us to read both. Uh, Trini, help us to read the question and the answer, please. Las dos a la vez. Yes. Ok. What time is it? It's one eight. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you do arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employers leave? Usually, usually around eight or eight thirty. Teacher, you are mute. Hello? I'm here, I'm here. Okay, so thank you so much. We were talking about what time is it? Digan conmigo en inglés, what time is it? 
What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? That, that is the start about equation. So we ask, what time is it? Con esa pregunta iniciamos, rompemos el hielo, como dicen, right? What time is it? Eh, en este caso, eh, vemos con la primera, you know, it's, siempre iniciamos con it's, porque es muy formal. Teacher. Yes. A, qu a question. In the ask word number one, it's, it's one, zero, zero, eight, or uh, it's mm, one, eight. You can say one, oh, eight. Eh, en este caso, el cero en inglés se pronuncia como o. O, 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 o. Entonces, usted puede decir, what time is it? Well, it's one, oh, eight. O... 108. Entonces se sabe que es 1 y 8. O puede decir también it's 18. Puede decirlo ambos y los dos son entendibles. Both are understandable. Teacher. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Teacher. Yes. Oh, like the vowel or or oh, how? Look at the chat. Look at the chat. It's something like that. Like, oh, I mean, okay, okay. yeah, okay. so it's like, oh, es, así se pronuncia, así es como se pronuncia. Acuérdense que en inglés el cero se pronuncia zero, right? So es zero. En este caso, eh, en inglés el cero eh, para esto se pronuncia como o, oh, o, oh, o. Oh. So that is actually the word. Pero usted puede decir eh, it's one eighth y es lo mismo prácticamente. It's the same. Oh, so people, people say that. Okay, so we go with this one. Tenemos la siguiente. What time does the meeting start? Aquí ya usamos el does. Porque ya me está preguntando a qué horas comienza la reunión. What time does the meeting start? Y entonces yo digo que it starts, este comienza at 11 o'clock. Eh, what time do you arrive at work? What time do you arrive at work? Y este es at 6.48 o about 6.48. Puedo utilizar about porque eh, la pregunta me dice ¿Y a qué horas tú llegas al trabajo? Entonces esta persona no está diciendo que ya, que cabal a esa hora llega, sino que es como alrededor, es about 6.48 a.m. Entonces, por eso ocupa acá eh, la palabra about o at, ¿verdad? Eh, para especificar que a ese estimado de tiempo llega at, at 6.48 a.m. What time do employees, la pronunciación de employees, repitan conmigo, employees. Employees. Yeah, employees. Singular employee. Plural employees. Y la respuesta es usually around 7 or 7.30. Usualmente alrededor de las 7 o 7.30. Para referirnos a o usamos la palabra or. Eh, este o este. This or this. Entonces ocupamos el or. Or para referirnos a o de dos opciones. O este o este. Or 7.30. Yes. Muy bien. Vamos a hacer un, un ejercicio. We're going to work in an exercise right now. And I want you to, uh, according to the time, what time does, what time do, what time do, what time do you go to work, what time do you have breakfast, what time do you have lunch, what time do you finish your job, what time do you go home, what time do you work in activity. So, uh, hablando acerca de estas actividades. Vamos a hacer la siguiente actividad. It says complete equations using what time and do or does. Esto vamos a hacer en este momento. So what I want you to do is to uh, do it. To do it by yourself. And also uh, complete it. Quiero que lo complemente. 
y lo vamos a hacer en los breakup rooms. Vamos a trabajar en un breakup room y vamos a completar la conversation. Así que lo vamos a hacer en, en los grupos que estamos. Usted socializa y elige la mejor opción, right? You choose the best choice for this. So we're going to go, go to the breakup rooms and you socialize this information. Let's go. Puede presentar. Sí, ahorita. Este. Eh, la primera, ¿verdad? There is a. Employees on Tuesday. Release. Okay. Vaya compañera. I don't remember what, what, verdad? Sí. What does o what do? Ahí sería what does. Uh -huh. What does, porque sí. What does. Dando la forma. What does is, verdad? It's. Yo creo que no se lo agregaría, o sea, solo no, what it's el, uh -huh. para completar la oración, la pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Star. Yeah. Star. Lo va a ir escribiendo ahí, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que no da espacio aquí para escribir, si se fija. Ah, yes. Ajá, yo lo voy escribiendo acá yeah. en el blog de notas. Ah, pues hay que escribirlo entonces. Ah, por eso es que lo repetía. Pensé que sí se podía. Ah, no, no se puede. Aunque creo que sí se podría si mando esto al fondo. Eh, lo puedes también hacer más pequeño y abajo escribir las respuestas. Ah, es cierto. Uh -huh. Ajá. <risa> también puede agregar un cuadro de texto y, y poner ahí la respuesta. También, ajá, lo perfecto. Que se te mejor, de alguna manera. Sí. Vaya, compañera. Ahí lo pueden ver en el primero, ¿verdad? Uh -huh. sí, entonces. What does? What does? It's, ¿verdad? Uh -huh. Ahí. ¿Verdad? Uh -huh. The second. Let me for the meaning on Wednesday. Great. Aquí sería what, what do you, ¿verdad? What do you, ajá. Ya, no, yo, yo. What do you arrive? Arrive, creo que escribe. Se pronuncia. Arrive. It's correct, ¿verdad, compañero? Number three. Tomorrow I have to go to the uh, photo okay. center. Hey. Me too, dice. What is it? The photo is open. What does it say? No. 
nos estamos refiriendo a una, una cosa, a, a la foto, ajá, por eso. Sí, sería, what does the foto, así se dice en inglés, para foto. Fotocopy, la fotocopia, la foto, fotocopia. Foto, 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 Sí, así creo que sería, compañera. Sería entonces, okay. what does? What? Tú puedes decir, what time does the start? O what time does... Eh, guys, I'm sorry, eh, I have a question. Uh, can you, are you using a computer? Are you using a computer? ¿Están usando una computadora? I am. Eh, you, can, you can project it, I think. Lo puede presentar, creo yo. Eh, puede compartir la pantalla. Sí, porque no. me estoy saliendo y metiendo. No la, la tengo aparte. Ahí no, está, no ahí estoy... está. Eso. Wow. Excelente, excelente. ¿Quién lo compartió ahí? Gilmar. Oh, Gilmar. Nice, Gilmar. Gilmar lo compartió. Ok. Wow. What time does start the photocopy center? Uh -huh. Okay. La cuarta. The fourth. When do you want to dinner? The first says, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but uh, restaurant close here. Y la respuesta es, oh, uh -huh. yeah. Yeah. Está preguntando a qué hora cierra, ¿verdad? Ajá. Eh, pero, pero el restaurante cierra, ¿no? Yo creo. ¿Qué? Pero, pero. Well, like, what time? What time does close? Ah, no, pero si trabajo se close here. Ajá, pero, 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 Ajá, porque como está hablando de restaurante, eh, tendría que ser así. What time does? Como el dado para sí y Ajá. What time does? A restaurant goes here. Ok. Veamos. O si no, que no corría. La quinta um, dice: Amanda has to take some reports to main department on Monday. Okay. Dice B and. They open. The answer, they open around uh, seven half or eight five. Uh, Anda tomar un reporte en este departamento el lunes. Reporting. Es parecido. Toma algunos reportes para muchos departamentos. Lunes. Hello. Uh, uh, hello. You are the hello. Yeah. I'm sorry. I, I need to make an observation. For example, in the. Uh, uh, no sé si puede subir un poquito la presentación. Uh, uh, no, no. Hacia abajo. I, hasta ahí. Uh, no sé. Es que no se alcanza a ver. No solo dice really. What time does. Si quiere haga más pequeña la presentación para que... Ah, ahí está. Vale. Eh, por ejemplo, dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does... Does day... What time does day start? Eh, había que re, re... What time does... Does it start? E ese day no... Como para... Ajá, ¿qué horas? It este start. comienza, ajá, what time it start. Y la tres sería what time 
Does the photocopy center open? Entonces, start no, no lo necesitamos porque ya nos da el verbo open. Okay. Eh, sí. La número tres, what time do you. Ajá. Uh -huh. Ok. Does. Ok. Continue, guys. La número cuatro. Uh -huh. uh, when do you, do you want to have dinner with, with me after the workshop? La respuesta es, yes, but. Yes, but. Luego tenemos que completar. Y dice, restaurant, close here. Entonces, yes, but. No sería, yes, but. Eh. Okay, guys, uh, thank you so much for, you know, helping us with the practice. I would like to ask, uh, for example, the question number one, uh, how the question would be? ¿Cómo sería la pregunta uno? How this question would be? What does, what time? That? What? Uh-huh. What time? That, that's. What time does it start? Yes, that's the way. What time does it start? ¿A qué horas comienza? Uh, number two, let's meet uh, for the meeting on Wednesday. Great. Right. You are right. So, how the question would be? What, what time, what time do, do you are here? You are right. right. What time? Okay, what time do you arrive? A qué horas? Uh, a qué horas tú llegas? Arrive. What time do you arrive? Yes. Uh, question number three. Uh, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Mm -hmm. The photocopy center open. It opens at six fifty a.m. So how this will be? Question. One time does. What time does? Photocopy center. Mm. Uh huh. What time? No. Yes. Open. Yes, what time does the photocopy center open? Ok, muy bien. Así nos quedaba la, la pregunta. Y la cuatro. Vamos con la cuatro. What time do they open? Ok, what time do they open? 
Mm, but look at the question. Restaurants close here. What, what time does the restaurant yeah. close here? Does. What time, what time does? does? The restaurant close here. Eh, como es plural, vamos a cambiar das. Estamos hablando de restaurants. Okay. The restaurants. What time do the restaurants mm -hmm. eh, close here, right? Eh, ¿A qué horas eh, los restaurantes cierran aquí? Entonces sería esa la pregunta. What time do the restaurants close here? ¿A qué horas los restaurantes cierran acá? Entonces vemos que está tú the restaurants y el verbo close. Así nos quedaría. Bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la, bueno, preguntas, questions. No, any. no questions o oh, no questions. All right, no questions. Eh, ¿Les quedaron así las preguntas? Yes. Yes, I do. Excellent. Perfect. That's great. That's great. That will be the, the answer for this one. Okay, let's go with the last activity. This is your turn. Create your schedule with all the things you have to do during the week. Then go around. Uh, well, so we're going to socialize in groups uh, this information. So what we have to do is that we are going to create an agenda like this. Uh, usted va a crear una agenda como esta, donde va a explicar un poquito más específico todas las actividades. Eh, because I was listening some students que solo mencionaron como dos o tres y tienen que ser más, ¿verdad? Entonces, eh, así como la de Miss Robles Agenda, eh, Mrs. Robles Agenda, usted va a escribir algunas de las actividades que hace desde, el, desde la hora que comienza hasta la hora que termina. Tenemos, por ejemplo, aquí tengo yo un ejemplo. Eh, look at the examples that I have here. From eh, 7.30 to 12, Answer phone calls and emails, schedules and confirm appointments, and input customers' data data into a computer company system. En mi caso, lo que yo hago es que desde las 7.30 hasta las 12, contesto llamadas y correos, horarios y confirmo citas, que son appointments. En inglés son confirms appointment. Eh, confirmo citas. En input customers y nuevos clientes. Información de nuevos clientes en el sistema de la compañía, de company systems. En los sistemas de la compañía. A la una, at one o'clock, organizes a workflow and appointments by reading and routing correspondence, collecting customers' information and managing a assignment. Dice que a la una organizo... Eh, lo que son el trabajo, la, las actividades del trabajo y las reuniones. Eh, by reading, por lectura, y la información correspondiente, cole, recolectando información de los clientes y las, en este caso, las actividades de manejo, en este caso de, de dirección, por ejemplo. Eh, eso puede ser otro ejemplo, right? At 10 to 12, manages department schedule, by maintaining calendars for department personnel and arranging meetings, correspondence, eh, teleconferences and travel. Y así usted va describiendo cada una de las actividades con ciertas horas en específico. Entonces, desde la hora que inicia hasta la hora final, ¿verdad? Para eso, eh, tiene que agregar otros detalles más que usted realice. Por ejemplo, si usted dice, mire, teacher, pero es que yo realmente desde las 7 hasta las 10 casi hago lo mismo. Entonces, usted tiene que especificar from 7.30 to 10, from 8 a.m. to 12. Entonces, si usted tiene actividades que son parecidas, puede utilizar esto. De tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto, de esta hora a esta hora hago esto, como el, el, el calendario, como la agenda que tiene Mrs. Robles, right? Así que para eso vamos a tener Cinco minutos, eh, cinco minutos para, para hacer su agenda como la que tiene Miss Robles, Mrs. Robles, y luego vamos a formar los breakup rooms y usted va a tener un espacio para compartir eh, con sus compañeros y van a, y usted le va a leer su agenda y su compañero le va a leer your partner's agenda too. Okay, this is what we had to do. 
Okay, uh, before this, uh, it's that clear the activity? No sé si está clara la actividad. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Yes. Thank you, guys. By any chance, I'm going to be here. Voy a estar acá por alguna duda y me dice, teacher, mire, tengo una duda con esto and I will be more than glad to help you. Y cuando ya estemos todos listos, eh, six minutes, nos vamos a los breakup rooms. Teacher, una consulta. Hello. Eh, casi no mucho lo escucho. Este, sería como de, eh, de inicio a fin. Lo que hace uh, cuando empieza su labor hasta finalizar. Exacto, exactamente. Como el calendario, como el horario de, o la agenda de, de Mrs. Robley, la que estamos viendo en este momento. Ahí, ahí detalla ella casi todo, mire. De 715 a tal hora, de tal hora. Entonces detalla eh, prácticamente qué hace en el día y con las horas. Yes. Ah. Okay, thank aquí, you. Okay, you're welcome. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esta persona, 17.30 a 12, hace answer phone calls, emails, schedules, appointments, hace varias cosas, y aquí lo, de, lo describe. Look at this. Entonces usted va a hacer su agenda. Yes.
Yes, Jose. Tengo bastante problemas con el Inter Teacher, no puedo entrar a la sala a reunión con los compañeros. Oh, me imagino. Bueno, eh, vamos a ver en unos minutitos, eh, a ver si logra entrar, ok? So, yeah, sometimes happen, there are some problems with the, with the internet. Thank you. Yes. What do you say? Excuse me. How do you say? Receso, digamos, pequeño espacio. Eh, puede ser recess eh, o break. Break. Ajá. Eh, mira el chat. Look at the chat. Ahí lo, lo escribí. It could be recess or break. Yes, I see. Okay, great. Okay, guys, almost ready? No yet? How are you going? I'm ready, teacher. You're ready, excellent, excellent. Okay, somebody else ready, is teacher. ready too, cool. Very nice, very nice. Somebody else? Ready. 
ready to okay uh, two more minutes two more minutes and then we're going to socialize the information here right okay guys that was great that was great remember that this is like we we did something at the beginning we described some activities at the beginning of the class in the warm-up activity and we will continue with the same part of the class <laughs> Okay. Okay, for this we have a uh, six minutes to share the information. Uh, nos quedan seis minutos. Uh, vamos a avanzar. We're going to try to advance. So we're going to work in pairs. Uh, because of the time, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. And you will read uh, the schedule to your partner and vice versa. Así que vamos a formar las parejas. Y ya nos queda poquito tiempo, así que cinco minutitos, you know, you read and you share and that's it, right? Let's go to the breakup rooms. Comparto las mismas. Comparto. Yes. Y luego. Ahí está la tuya. You first, if you want. Oh, bueno. Ya. Okay. My action. Eh, I, I try to run up no. I start working at one o'clock. At two o'clock, see the trouble reports. At uh, five o'clock, we meet with colleagues for a brief and drink coffee. <laughs> uh, um, at them to seven, I create links for news for the news. Seven to eight, I supervise the transmission of the news. Eight to eight to them, I start in this class. And I finish my work at ten at night. Well, do you have some? Do you have so much? I just want, I just have four. Well, I, I will start. To six o'clock, to eight, to eight sharp, I pack. To eight, 10, to nine o'clock, I take my breakfast. To nine, nine o'clock, to 12, 30, 30 p.m. I follow packing. To one o'clock p.m. to two o'clock, we deliver the product and leave. Okay. Uh, what time finish the work? And so much time is to 2 p.m. Oh, okay. Uh I'm sorry guys for the inconvenience. Uh, Oscar Oscar Sanchez? 
Yes. ¿Verdad que no ha pasado todavía a, la, a, los 30, a los 10 minutos, verdad? No. No sé si podría pasar ahora. No sé de cómo está yes, con yes. su tiempo. Podría hoy. Yes. Excellent. Thank you, Oscar. Entonces se queda al final. Thanks. Well, teacher, thanks. <laughs> okay. okay uh, I start my job at am from am to 10 to 10 meeting with each department at 10 am to 12 installation and configuration system. Uh, 12 to 1 p.m. How to launch? How my launch? Uh, 1 p.m. to 4 p.m. Meeting with marketing department. Uh, 4 p.m. to 6 p.m. Check progress of process diagrams. And I finish my work at 6 p.m. Ah, ok. Bueno, se, rápido. Nos, se nos ha unido también Crisia. Eh, ah. Welcome, yeah, Crisia. Welcome. Eh, Le digo, my blow is. Ok. Sería Art 7. Y check it how much product food. Y Gondola, at A o'clock day, take you the winter, winter to take orders at 10, at 10, I have break at 11 o'clock, check invoice at 12, lunch, lunch. Uh, from one to four, four in Unload merchandise de, que, que desde las quiero ver desde la una hasta las cuatro descargo mercadería y a four clock me, my work finish a las cuatro termino mis labores de trabajo ok ¿Y cómo, eh. cómo dice en inglés eh, descargar mercadería eh, yo le puse From, from one to four in on low merch, merchandise, merchandise. Ok, ajá, eh, ajá, sería como eh, download, diga conmigo, download. Download. Y eh, la palabra sería, diga conmigo, merchandise. Merchandise. Yes, download merchandise. merchandise. Download uh -huh. merchandise. Download merchandise. Yes, correct. Okay. okay. Teacher, sorry, me sacó de la llamada. Eh, ¿Se cortó? Sí, se me cortó a mí. Pues quizás se me fue, supongo que se me fue la señal. Maybe, yes, puede ser. Bien, thanks. Sí, logré entrar ahorita. Ok, ok. Bien, justamente vamos a pasar la asistencia ya por el tiempo. Así que we're going to pass the attendance list. Eh, así que quickly we're going to be calling you eh, control asistencia and we finished ok 
Ok. Ni modo, ya no puedo estar en, en el grupo. Ok. Yeah, so that, that, that could be the problem, the, the connection. Yeah. Ok. Ojalá este, tome en cuenta eso de Insafor, que pues, si uno quiere estar y se desespera a uno cuando se le va la señal. Pero yeah. Modo, ok. Bien, vamos a pasar la asistencia y eh, Trinidad González. Eh, Carlos Eduardo. Present. Eric Guillermo. Present. Eh, Ever de Jesús. Present, teacher. Eh, micrófonos ahí. Eh, y Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Alguien tiene Present. por ahí. Okay, Alguien tiene el micrófono encendido. José Merino, creo que es. I don't know. Uh, kind of. I don't know who got it. José Merino, su micrófono. Ok. Eh, ok. Eh, Crisia Santos, perdón. Present. Eh, José Ángel. José Ángel. Present, teacher. Present, teacher. José David. José David. Present, present, teacher. Ok, Karen Lisset, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Katherine Abigail. Katherine Abigail Cuellar. No está Katherine. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez. No está Nancy. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Salvador Alfonso Cortés. Ok, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victor, Victoria María Vázquez. Victoria Present. Ma ok, Yancy Guadalupe Erazo. Yancy Guadalupe Erazo. No está Yancy. No está Yancy Guadalupe. Y Yancy Magdalena Hernández. Present. Ok, thank you. Ok, guys, thank you so much. And have a beautiful, have a beautiful night. See you uh, tomorrow in class. And don't forget to do the activities. No se le olvide hacer la actividad, la tarea de cada día. Para que no se le acumule al final. Thank you, guys. See you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Okay, Oscar, eh, how are you, Oscar? Eh, microphone, the microphone. I'm sorry, teacher. I'm fine, teacher. Okay, good, good. Eh, okay, eh, Oscar, eh, please, para la próxima, una camisa así como más formal, porque acuérdense que está saliendo el video. Así que okay, no, se, no se le va a olvidar, oye. Eh, no, okay. okay. Bien, eh, Oscar, ¿hay algún, algún contenido que le gustaría reforzar en este tiempo? Eh, ¿Algún tema que usted diga, teacher, siento que, que pues este tema me ha costado? Realmente he visto bastante mejora, he eh, visto que ha sido muy bueno, ha participado bastante y eso es ventajoso. Pero siempre pregunto si ha habido algún tema que usted diga, teacher, you know, I would like to reinforce this topic. Yes, and the topic what I want to reinforce will be the use of do and does, in what time I, I have to use it, and to in, add, in. This. Ok, vamos a ver. Eh, do y el das para pregunta o para en forma yeah. afirmativa? And in question. En pregunta, ok, vaya, vamos a ver. Mm. En ese caso sería eh, do y does eh, for equations, right? Como sabemos, como sabemos, estar los pronombres I, eh, you, ok, 
Entonces, eh, cuando usamos eh, preguntas, eh, usamos el do para plurales y el das para las terceras personas. Por ejemplo, eh, decíamos I do. Eh, usamos el you do. Acá, por ser tercera persona, sería he does, right? Eh, si es para ella, sería siempre das. Para ello, sería representado das también. Como son plurales, sería do. Eh, si es, en este caso, do. Porque son plurales ya. Todos estos son plurales. Usamos do. Eh, para formar preguntas, nosotros, por ejemplo... Eh, Por ejemplo, yo hago una pregunta utilizando el do. El do va al inicio. Do I study for, do I study now or late? Estudio ahora o más tarde. Entonces yo me hago una pregunta y usamos el do. Si usted se fija, eh, usamos el do para preguntas. Y la respuesta es, puede ser, como yo me estoy preguntando, eh, do I start? Mm, I study now. Es el mejor estudio ahora. Estudio ahora. Acabo de decidir qué hacer. Entonces, para you, por ejemplo, eh, como sería para preguntas, sería Do you speak English? Do you speak English? Yes. Yes, um, I speak English. O yes, I do. Puedo decir yes, I do. O yes, I speak English. Si es tercera persona, quiero hacer, quiero hacer una, una pregunta para tercera persona, sería, eh, does he travel to Brazil? Viaja él a Brasil, entonces ocupamos el does, porque es para tercera persona. Entonces decimos, does he travel to Brazil? Y la respuesta es, yes, he does. O puede ser no, he doesn't, ¿verdad? Porque aquí también puede ser no, eh, he doesn't. Y hacemos la, la forma negative, right? Sí. Ok, he doesn't. Ya no, no me alcanza mucho el espacio, pero lo vamos a hacer más pequeñito. O sea, aquí puede contestar, yes, I do, o no, I don't. Yes, he does, or no, he doesn't. Eh, entonces, eh, con la tercera persona, igual, ¿verdad? Para pregunta. Eh, por ejemplo, what, where does she live? Yo le quiero agregar el where, por ejemplo, para saber dónde vive ella. Where does she live? El does siempre es auxiliar para tercera persona. Entonces, yo le quise agregar ya una W equation, ¿se acuerda? De que vimos en la clase. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Entonces, she lives in Mexico. Aquí ya me pregunta algo más específico. ¿Dónde vive ella? Where does she live? Y usamos para pregunta el does. Eh, yo tengo un perrito, pero yo quiero saber si el perro ladra. Entonces digo, does it bark? Refiriéndome que si el perro ladra, does it bark? Y yo voy a decir, yes, it does. O, no, it doesn't. Puedo responder de las dos maneras. Yes, it does. O sea, que sí lo hace. O no, it doesn't. O no, no ladra. Entonces también eh, tenemos esta estructura. Vamos con el we. ¿Cómo puedo formar una pregunta utilizando el we? Eh, eh, do we go to the party? Le pregunto porque es vos somos nosotros. Entonces, ¿vamos a la fiesta? Yes, we do. Oh, no, we don't. Y ahí vemos eh, cómo eh, respondemos en forma ya sea afirmativa o negativa. Entonces, así es prácticamente el uso del do y el das, ¿verdad? Para preguntas. Eh, ¿Cuándo vas a Japón? When do you go to Japan? On January. 
Y ahí hago la pregunta yo, ¿verdad? When do you go to Japan? Y el do, ¿verdad? Que sería, eh, do you, do they, ellos eh, viven en El Salvador, do they live in El Salvador? Entonces vemos cómo, eh, do they live in El Salvador? Yes, they do. Oh no, they don't. Y así es como eh, nosotros vamos como trabajando las preguntas con el famoso do y das, ¿verdad? Que siempre es importante eh, usar el do y el das para pregunta. Usted dirá, teacher, ¿y qué significa do en esta oración? En esta oración, el do es la función que hace simplemente es un auxiliar. No tiene ningún significado dentro de la oración, sino que sirve como auxiliar o como modifica una oración. En este caso sería una, una como pregunta, que es la que le voy a mostrar a continuación. Y aquí está, miren. Look at this. Ahí puede ver eh, cada una. Estamos con I do, you do, he does, she does, he does, we do, you do, they do. Do I study now or later? Estudio ahora o más tarde. Y la respuesta es, I study now. Estudio ahora. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Y entonces usamos el do. Porque es segunda persona. Yes, I do. O oh, no, I don't. Puedo contestar de las dos maneras. Does he travel to Brazil? Eh, ¿Viaja él a Brasil? Yes, he does. O oh, no, he doesn't. ¿Verdad? Puedo responder de las dos. La siguiente. Does eh, where does she live? Usamos where. Porque where es... ¿Se acuerda que vimos el W questions? Where does she live? ¿Dónde vive ella? She lives in Mexico. Entonces le agregamos acá. Eh, does it bark? ¿Ladra? Yes, it does or no, it doesn't. O sea que si ladra, sí o no. Entonces decimos yes, it does or no, it doesn't. La siguiente. Do we go to the party? ¿Vamos a la fiesta? Yes, we do or no, we don't. Eh, when do you go to Japan? On January. ¿Cuándo vamos a Japón? On January. La siguiente. They do, do they live in El Salvador? Yes, they do. Oh no, they don't. Entonces, prácticamente el do y el das eh, es la misma estructura. La diferencia es que nosotros eh, vamos, vamos repre, eh, representando que, que para las terceras personas usamos el das. Y para los demás usamos el do, ¿verdad? Eso es prácticamente la estructura del do y el das. Ok, teacher. Ok, it's a pleasure. Bueno, entonces ya para finalizar, eh, pues agradecerle por el esfuerzo porque veo que está trabajando bastante fuerte. I have seen your progress. He visto bastante su participación en la clase. Siga así, eh, participando y motivando a sus compañeros, ¿all right? Yes, thank you, teacher. Thank you, Oscar, and have a beautiful, have a beautiful night. See you tomorrow in classes. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night, you too. Bye bye.